दोस्तों तथाकथित लिबरल्स और सेक्युलर्स किस प्रकार से देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं कैसे वो आतंकवादियों के प्रति सिंपति पैदा करने की कोशिश करते हैं कैसे पत्थरबाजों को कानूनी संरक्षण देने की कोशिश करते हैं कैसे वो भारतीय सेना पर रेप के झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाते हैं और ये सब करने के लिए कैसे वो फेक नरेटिव क्रिएट करते हैं ये आज हम सबको समझने की जरूरत है तो ये जो फेक नरेटिव ये तथाकथित लिबरल्स क्रिएट करते हैं इस वजह से आज हमारी जो अगली नई जनरेशन है कुछ तथाकथित कूल ड्यूड से वो अपने ही देश के खिलाफ जहर उगलने उगलने लग गए हैं और इसके पीछे इन तथाकथित लिबरल्स का जो फेक नरेटिव है ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है देखिए अभी चार पाँच दिन पहले ही दिल्ली के चांदनी चौक में हौजकाजी में सौ साल पुराने दुर्गा मंदिर को तहस नहस कर दिया गया बहुत भयानक उस मंदिर की हालत कर दी गई कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा इतना बड़ा हादसा देश की राजधानी में हो जाता है लेकिन देश के सारे लिबरल सारे सेक्युलर्स बिल्कुल चुप कोई इस घटना पर बात नहीं कर रहा वैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है जिन्होंने ध्रुव त्यागी जी की हत्या पर कभी बात नहीं की जिन्होंने डॉक्टर नारंग की हत्या पर कभी बात नहीं की जिन्होंने कभी अंकित सक्सेना के गला रेत कर हत्या करने के बाद कभी उस पर बात नहीं की जिन्होंने नत्थुलसी भंडार में भारत की हत्या पर कभी बात नहीं की जिन्होंने चंदन गुप्ता की हत्या पर कभी बात नहीं की जिन्होंने पश्चिम बंगाल में अस्सी से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या पर कभी बात नहीं की जिन्होंने कैरना और कांदला से पलायन कर रहे हिंदुओं पर कभी बात नहीं की जिन्होंने धोला और गढ़ धोलागढ़ और मालदा में हो रहे जो दंगे हुए थे उस पर जिन्होंने कभी बात नहीं की वो इस मंदिर पर बात करेंगे ऐसी अपेक्षा करना भी बिल्कुल ही गलत है तो स्वाभाविक था कि वो इस घटना पर बात नहीं करेंगे लेकिन देखिए आज से बराबर साढ़े चार साल पहले की वो घटना आप याद करिए दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक से देश में चर्च पर हमलों की खबर आने लग गई थी वो भी दिल्ली भी दिल्ली की खास करके दिल्ली की कुछ छः घटनाओं का छः घटनाएं एक साथ में आगे पीछे सामने आई थी कि भाई जो बीजेपी के शासन काल में देश में नफरत का माहौल बहुत बढ़ गया है चर्च के ऊपर हमला हो रहा है इस प्रकार की खबरें अचानक सामने आने लग गई थी देश में बहुत डिबेट्स होने लग गई थी कि भाई देश का लो माहौल खराब कर रही है बीजेपी भगवा आतंकवाद हिंदू आतंकवाद और फलाना टीम का पता नहीं बहुत कुछ लिबरल्स एक नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे उनके राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके पोलिटिकल एजेंडा के लिए अब देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की तो मैं बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं कोई आम आदमी पार्टी को इन घटनाओं से जोड़ नहीं रहा जो केजरीवाल है वो मिशनरीज के साथ भी काम कर चुके हैं बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ अब उसको छोड़ दीजिए आप अब ये जो दिल्ली में छः चर्च के ऊपर अचानक से आगे पीछे हमलों की खबर सामने आई थी इनके बारे में आप हम एक एक करके बात करते हैं अब इन छः घटनाओं में जो सबसे पहली घटना थी वो थी दिलशाद गार्डन के सेंट सेबेस्टियन चर्च में लगी आग की घटना इस खबर के आने के तुरंत बाद में होम मिनिस्ट्री ने एक एस का गठन कर दिया था जांच के लिए उसके बाद दूसरी घटना थी जसोला दिल्ली की जहां पर चर्च का आरोप था कि कुछ उपद्रवियों ने चर्च पर पत्थर फेंके जिसकी वजह से खिड़की की खिड़की की कांच टूट गई थी खिड़की की कांच टूट गई थी बाद में पता चला कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे और जिसकी वजह से पत्थर अंदर चला गया और खिड़की की कांच टूट गई थी ये दूसरी घटना तीसरी घटना रोहिणी की थी जहाँ पर एक क्रिसमस क्रीब यानी कुछ एक सजावट का सीन होता है उसमें आग लग गई थी वो जल गया था बाद में पता चला कि वो एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी उसमें इसके बाद चौथी घटना थी विकासपुरी की जहां कुछ लोगों के द्वारा चर्च पर हमले का आरोप लगाया गया था जांच के बाद पता चला कि वो एक ड्रंकन डेयर था यानी कुछ शराबियों के द्वारा की गई वो करतूत थी ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई और उस फुटेज के माध्यम से उन शराबियों को पकड़ा गया और उनसे उन्होंने उनका गुनाह भी कबूल किया उन शराबियों ने उनका गुनाह भी कबूल किया और इसमें कोई भी कम्युनल एंगल नहीं था इसके बाद पांचवी घटना वसंत कुंज की थी चर्च में चोरी का आरोप था जिसकी पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी इसके बाद जो छठी घटना थी वो थी वसंत विहार की एक क्रिश्चियन स्कूल में चोरी का आरोप था पुलिस की जांच के बाद पता चला कि आठ हजार रुपये की चोरी का ये केस था जिसमें कोई भी कम्युनल एंगल नहीं था इन सभी छह घटनाओं की जांच के बाद में दिल्ली पुलिस ने खुद कहा कि इनमें कोई भी धार्मिक एंगल नहीं था और ना ही कोई पर्टिकुलर पैटर्न था उल्टा 2014 में जो भी ऐसी चोरी की या तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी ऐसी घटनाएं 206 मंदिरों में 30 गुरुद्वाराओं में और केवल तीन चर्च में हुई थी और दिल्ली में 200 से ज्यादा चर्च है यानी मंदिरों और गुरुद्वाराओं में तो सबसे ज्यादा 2014 में इस प्रकार के हमले हुए थे चोरी हुई थी लेकिन देखिए किस प्रकार से इन तथाकथित लिबरल्स और सेक्युलर्स ने एक फेक नरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की और देश की युवा पीढ़ी के मन में किस प्रकार से नफरत उन्होंने भरी आप सोचिए यानी इनके कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं उसके लिए ये किस प्रकार से देश की सुरक्षा के साथ में देश के भाईचारे के साथ में लोकतंत्र के साथ में किस प्रकार से खेलते हैं आप देखिए 
अब इस घटना के बाद में इन छह घटनाओं के बाद में दिल्ली में कई सारे प्रोटेस्ट हुए भाई ये हमले किए जा रहे हैं बीजेपी के शासन काल में हिंदू आतंकवाद है भगवा आतंकवाद है यानी जिनको कभी भी आतंकवाद का धर्म पता नहीं चलता रंग पता नहीं चलता उन लोगों को तुरंत ऐसे समय पर जब उनको फेक नरेटिव क्रिएट करना होता है तुरंत उनको आतंकवाद का धर्म कलर सब पता चल जाएगा और आश्चर्य देखिए दिल्ली में चुनाव खत्म होते ही विधानसभा के आज से साढ़े चार साल पहले की घटना है चुनाव खत्म होते ही ये घटनाएं भी आना ये खबरें आना भी बिल्कुल बंद हो जाती है मैं किसी पार्टी के ऊपर या किसी के भी ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा लेकिन ये जो लोग इस प्रकार से सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं ना ये जो कुछ ऐसे सिलेक्टिव खबरें पिक करते हैं जो उनके नरेटिव को सूट करती है और उसके ऊपर जो एक फेक नरेटिव ये लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इनकी वजह से देश का माहौल सबसे ज़्यादा खराब होता है इसी वजह से एक तरफ तो पूरा का पूरा मंदिर तहस नहस कर दिया जाता है उसके वीडियोस भी अवेलेबल है कौन से नारे वहाँ पर लगाए गए थे वो भी सबको पता है चेहरे भी दिख रहे हैं वीडियो में लेकिन फिर भी लिबरल्स इसको एक मामूली पार्किंग का झगड़ा बता देंगे और ये कहेंगे कि भाई बीजेपी इसको एक टेरर अटैक का रूप देने की कोशिश कर रही है बीजेपी टेरर अटैक का रूप देने की कोशिश कर रही है इस प्रकार के हेडलाइंस भी हमें देखने को मिलते हैं यानी देखिए किस प्रकार से असंवेदनशील है ये लोग ये जो दुर्गा माता के मंदिर में हमला भी हुआ है ना सौ साल पुराने दिल्ली में अभी इसके पीछे भी ये लिबरल्स ही जिम्मेदार है इनका ये जो सिलेक्टिव नरेटिव सेट करना है वही जिम्मेदार है उन इन तथाकथित लिबरल मीडिया की वजह से ही लोगों के मन में ये नफरत भर गई है ये लोग ही समाज में खाई पैदा करते हैं इस प्रकार से सौ सौ घटनाओं पर चुप रहेंगे और इनके नरेटिव को सूट करने वाली एक दो खबरों को उछाल हंगामा करेंगे इस वजह से ये नफरत पैदा होती है नहीं तो एक आम व्यक्ति देश का चाहे वो कोई भी हो वो शांति से ही जीवन जीना चाहता है लेकिन ये तथाकथित लिबरल सेक्युलर्स उनके पॉलिटिकल एजेंडा के लिए देश को शांत नहीं रखने देना रहने देना चाहते दोस्तों इसी वजह से आखिर में मैं आप सबसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि इस लिबरल मीडिया के इस फेक नरेटिव का शिकार आप मत बनिए इनके एजेंडा का शिकार आप मत बनिए इनका तो काम ही है नफरत फैलाना आप इनके शिकार मत बनकर अपने मन में नफरत मत भरिए किसी के प्रति जय श्री राम वंदे मातरम